స్వాధ్యాయ యోగ కార్యక్రమంలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాధ్యాయ యోగ కార్యక్రమంలో మనం ఎన్నో ఎపిసోడ్లుగా ఎన్నో పుస్తకాలు ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక మరియు స్పిరిచువల్ సైన్స్ గురించి తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈరోజు స్వాధ్యాయ యోగాలో మనం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఆ విషయంపై ఏం పుస్తకాలు ఉన్నాయని తెలుసుకోబోతున్నాం ఆ విషయం ఏంటంటే ఛానలింగ్ ఛానలింగ్ అంటే చాలామందికి ఒక తెలియని డౌట్ ఛానలింగ్ అంటే ఏంటి అది నిజమా అబద్ధమా ఛానలింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో జరుగుతుంది ఎంతమంది మన ఛానలర్స్ని మనం నమ్మొచ్చు ఛానలింగ్ అన్నది సైంటిఫిక్గా ఉంటుందా అసలు ఛానలింగ్ అన్నది ఏంటి అన్న విషయంపై మనం విశ్లేషణగా ఈరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఛానలింగ్పై ఏమైనా బుక్స్ ఉన్నాయా ఆ బుక్స్ ఉంటే కనుక ఆ బుక్స్ ఏంటి వాటిలో ఉన్న విశేషాలు ఏంటో ఈరోజు మనం స్వాధ్యాయ యుగ కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే హాయ్ హాయ్ నమస్కారం అసలు ఛానలింగ్ అన్నది చాలామందికి ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అవునా ఒకరికి ఇద్దరికి కాదు అందరికీ కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఈ ఛానలింగ్ అన్నది నిజమా అబద్ధమా ఊహన ఏంటి అన్నది ఈ ఛానలింగ్ అన్న దాని మీద ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా రీసెర్చ్ చేస్తే కానీ ఏమైనా పుస్తకాలు రాశారా దాని విశేషాలు మీరు వివరించాలి రాజు వన్ ఆఫ్ ద బ్రాడ్ బ్రాంచ్ ఈరోజు స్పిరిచువల్ సైన్స్లో మీరు ఎక్కడ చూసినా ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఛానలింగ్ ఛానలింగ్ అని ఇది పెద్ద ఓషన్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ అన్నది ఆ స్పిరిచువల్ సైన్స్లో ఓషన్లో ఈ ఛానలింగ్ అనేది ఒక సబ్సెట్ దాంతో ఇప్పుడు పుస్తకాలు ఆర్ ఈరోజు భూమి మీద కనుక ఏదైనా యాక్టివిటీ బాగా జరుగుతుంది అని చూస్తే ఈ ఛానలింగ్ అనే ఆ సబ్ బ్రాంచ్లో యాక్టివిటీలు కానీ బుక్స్ కానీ చాలా చాలా ఉన్నాయి అదేమంటే ఛానలింగ్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ అంటారు సో మాకు నైన్టీన్ నైంటీస్లో అసలు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం ఆ పదము విన్నాం ఫస్ట్ నేను మేము చదివిన ఛానలింగ్ బుక్ బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్ అని బార్బరా మార్సినియా కానీ ఆవిడ అది చదివాము అది తెలుగులో నక్షత్ర నక్షత్ర మిత్రులు అది కాకుండా అప్పటి నుంచి నేను చూస్తుంటే నాకు దగ్గర దగ్గర ఒక రెండు వందల మంది అప్పుడే ఉన్నారు ఛానలింగ్ మీద సో అప్పుడు వచ్చిన ఫస్ట్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది మాత్రం బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్ బార్బరా మ్యారిసినియాక్ దాని తర్వాత సేఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఆఫ్ పర్సనల్ రియాలిటీ అన్నీ ఆయన బుక్స్ అన్నీ సేఫ్ మెటీరియల్ చదవడానికి ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు పట్టుద్ది అంత ఉంది చాలా అంటే లైక్ ఆయన బుక్స్ చాలా డెప్త్ బుక్స్ ఈవెన్ అసలుకు సేత్ మెటీరియల్ ఆర్ జేన్ రాబర్ట్స్ బుక్సే చాలామందికి వెస్ట్నర్స్కి ఈ న్యూ ఏజ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే దాని తర్వాత నియల్ డొనాల్డ్ వాల్ష్ గారి కాన్వర్జేషన్ విత్ గాడ్ బుక్స్ వచ్చాయి కాన్వర్జేషన్ విత్ గాడ్ కూడా ఛానలింగ్ మెటీరియల్ అంటే ఆ కోకే వెళ్తుంది యాక్చువల్గా అదే ఆ పదాలలో ఉన్న మాటల గారడినే అర్థం చేసుకోవాలి మనుషులు ఆ పదాలని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఆ పుస్తకంలో ఉన్న కంటెంట్ అది మానవాళి మీద మనుషుల మీద వాళ్ళ మార్పు పర్మనెంట్గా ఉన్నది అన్నది ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్ అనమాట అయితే జనరల్గా చాలామందికి వచ్చిన డౌట్ నాకు కూడా వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే నేను ఒక రైటర్ని రైటర్ అనుకుంటే నేను ఏదో ఊహించేసి రాస్తా ఉంటా నా ఊహలతో రాస్తా నేను ఊహించి రాసానా లేదా నిజంగానే ఏదైనా ఛానల్ అయి నాతో రాసిందా అన్నది అదొక మానసిక భ్రమ లేదా నిజంగానే ఛానల్ అయినా లోపల ఎవరన్నా ఒక ఆత్మనో ఏదో హయ్యర్ బీయింగ్ నా లోపల దూరి రాపించిందా అని ఎట్లా నమ్మాలి మనం ఒక మనిషి తన అంతర్యానం చేసి ధ్యానం చేసో తన గురించి తనకు పట్టు ఉన్నవాడికి తెలుస్తుంది ఆ సంభాషణల్లో తన తనతోనే హీ కెన్ ఫీల్ ఇట్ అండ్ ఎప్పుడైతే ఒరిజినల్గా ఈ రెండు పదాలు ఉన్నాయి టెక్నికల్గా మాట్లాడితే అన్ని పుస్తకాలు చదివితే ఈ ఛానలింగ్ అనే పదము సోల్ ఇంప్రెషన్ అనే పదము రెండు వేరు వేరు సోల్ ఇంప్రెషన్ సోల్ ఇంప్రెషన్ సోల్ ఇంప్రెషన్ అంటే ఏంటి సోల్ ఇంప్రెషన్ అంటే ఒక మనిషి తనలో తాను ప్రయాణం చేసి ఓకే తన ఆత్మ ఒక నిజమైన పూర్ణాత్మతో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ పూర్ణాత్మ మూలం నుంచి సోర్స్ నుంచి కనుక వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేదాన్ని సోల్ ఇంప్రెషన్ అంటారు ఒక ఆత్మ పూర్ణాత్మ నుంచి కనెక్ట్ అయిపోయి అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేస్తే కనుక అది అది సోల్ ఇంప్రెషన్ సోల్ ఇంప్రెషన్కి ఏంటి అంటే మనకు మూలం తెలుసు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఎందుకు ఇస్త
దాని వెనుక ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటి దానికి నుంచి వచ్చే మంచి ఫలితాలను ఆ ప్రణాళిక అంత అర్థం చేసుకొని దాని యొక్క పర్పస్ కూడా తెలుస్తుంది మనకి ఆ పర్పస్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అంత క్లియర్గా ఉండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కరెక్ట్ సోర్స్ నుంచి వస్తున్న ఆ ప్రాసెస్ మీద అంతా మనకు హోల్డ్ ఉంటుంది దాన్ని సోల్ ఇంప్రెషన్ అంటారు దానికన్నా కొంచెంగా వేరుగా చూస్తే ఏంటి అంటే నేను నా యొక్క మెకానిజం మీద కంట్రోల్ లేకుండా ఓకే నేను ఏదో సోర్స్ తెలియని సోర్స్లకి ట్యూన్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి ఒక డిస్టార్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని నాకు ఏం జరుగుతుందో నా నా ఇమోషన్స్ మీద నాకు పట్టు లేకుండా దాని యొక్క ప్రణాళిక మీద నాకు అవగాహన లేకుండా కూడా చాలా పుస్తకాలు వస్తుంటాయి ఓకే సో అందుకోసమే అట్లాంటి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆయన జాన్ క్లీమో అని ఈయన ఈజ్ ఏ సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ జాన్ క్లీమో క్లీమో ఆయన పేరు హీఈస్ ఫ్రమ్ హీఈస్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఐ టెల్ యూ ద డీటెయిల్స్ ఇది అద్భుతమైన బుక్ ఈ పుస్తకం చదివితే ఈ భూమి మీద ఇప్పటివరకు గత అరవై ఎనభై సంవత్సరాల నుంచి భూమి మీద ఎంత ఛానలింగ్ మెటీరియల్ వచ్చిందో ఆ అన్నిటి మీద రీసెర్చ్ చేసిన బుక్ అనమాట ఓకే ఈయన పేరు జాన్ క్లీమో రుడ్గర్స్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ హోల్స్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ ఈయన సైకాలజీ అండ్ పారాసైకాలజీ ప్రొఫెసర్ అనమాట జాన్ క్లీమో ఇది పుస్తకం ఛానలింగ్ ఛానలింగ్ అనే పుస్తకము చూడు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పారానార్మల్ సోర్సెస్ అంటే నార్మల్ సోర్సెస్ కాకుండా పారానార్మల్ సోర్సెస్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఛానలింగ్ ఒక రామ్తా గారు కానీ ఒక సేత్ మెటీరియల్ కానీ ఒక యురేన్షియా బుక్ కానీ కాన్వర్జేషన్ విత్ గాడ్ కానీ మిరకిల్స్ బుక్ అన్నిటికీ బుక్స్కి మూలము ఈ ఛానలింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఈ భూమి మీద గత హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి నడుస్తూనే ఉంది ఛానలింగ్ అనే ప్రాసెస్ మన హిందూయిజంలో కూడా ఉంది కదా ఉంది ఉంది హిందూయిజంలో కూడా ఉంది కానీ ప్యూర్ ఛానలింగ్ ఓకే ఛానలింగ్లు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఓకే ఛానలింగ్లో ఈ బుక్లో కనుక మనం చూస్తే స్లీప్ ఛానలింగ్ అన్న ఒకటి ఉంది స్లీప్ ఛానలింగ్ ఒకటి ఉంది ఇంటెన్షనల్ ఛానలింగ్ కావాలని ఇంటెన్షనల్గా మనం ఛానల్ అవ్వాలనుకుని చేయడం స్పాంటేనియస్ ఛానలింగ్ అంటే స్పాంటేనియస్ అనుకోకుండా జరగడం మనకు తెలియని కూడా తెలియదు ఆ ఛానల్ అవుతున్నట్టు మనకే తెలియదు మనకే తెలియదు అట్లా ఎన్ని రకాల ఛానలింగ్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి మానవాళి మీద దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఛానలింగ్ అంటే నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి ప్యూర్ ఛానలింగ్ ప్యూర్ సోల్ ఇంప్రెషన్ ఎప్పుడు కూడా దాని మూలం ఎప్పుడు కరెక్ట్గానే ఉంటుంది నౌక ఒక్కోదానికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది పర్పస్ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఛానలింగ్ అంటే ఏం చెప్పారు ఏదైతే మెడిటేషన్ యొక్క పర్పస్ ఛానలింగ్ పర్పస్ కూడా అదే నిజంగా గనక మనము ధ్యానం చేస్తున్నాము అంటే ఎట్లయితే మన చైతన్య విస్తరణ మనకు అవేర్నెస్ పెరుగుతుందో ఒక కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు అది మన చైతన్యాన్ని విస్తరిస్తుంది మన ఎరుకని పెంచుతుంది ఓకే ప్లస్ నిన్ను వెరీ సహజంగా తయారు చేస్తుంది ఎందుకంటే నీకు వచ్చే ఆ ఇన్ఫర్మేషను ఈజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ వేరే ఒక ఎంటిటీ అంటే ఏంటి ఓకే ఎంటిటీస్ నిజంగా అవి కాన్షియస్ ఎంటిటీసా లేకపోతే ఏమీ తెలియకుండా తెలిసినట్టు నటించే ఎంటిటీసా మనకు అవగాహన ఉండాల ఓకే ఏ ప్లేన్ నుంచి వస్తుంది ఏ ఎంటిటీస్ ఆ సోర్స్ ఇస్తున్నాయి ఎవరి కోసం ఇస్తున్నాయి యాక్చువల్గా నిజం చెప్పాలంటే ఈ స్పిరిచువల్ సైన్స్ అనేది ఎంతో కొంత నమ్మాలనుకున్నప్పుడు చాలామంది ఇట్లాంటివన్నీ విని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు అంటే ఇదంతా సైన్స్కి బిహైండ్ ఉంది ఇదంతా మరి మూఢనమ్మకాలు లాగా ఉంది అట్లే మూఢనమ్మకాలు ఏం లేదు అందుకు పలు ఎగ్జాంపుల్ పలాన ఊర్లో నా లోపల అమ్మవారు వచ్చి మాట్లాడిందని అది కూడా ఛానలింగే మన ఛానలింగ్ అంటే ఆ పదంని వాడతాము నేను అదే చెప్తున్నా ఆ పదంని వాడతారు కానీ దాని యొక్క మెకానిజం అందరికి అర్థమైందా లేదా అన్నది నాకు తెలియదు దయ్యం దూరింది అందుకోసం ఈ పుస్తకం చదివితే ఏంటి ఏ సెక్ట్కి తయారవుతుంది ఈ ఈ మనకు ఒక రూరల్ ఏరియాస్లో నడిచే ఛానలింగ్ కూడా కొన్ని అథెంటిక్ ఉన్నాయి ఓకే ఎందుకంటే కొన్ని ఇలిటరే చదువు రాని వాళ్ళు కూడా రైట్గా చేసినవి మంచి ఫలితాలు ఇచ్చినవి ఉన్నాయి అన్నీ తెలుసు అని చెప్పి ఛానలింగ్లు చదివి కన్ఫ్యూజ్ అయినవి రెండూ ఉంటాయి సో ఈ రియల్ ఛానలింగ్ డిస్టార్టెడ్ ఛానలింగ్ ఆ సోర్స్ నుంచి వచ్చింది నీకు అర్థం కాక నువ్వు డిస్టార్ట్ చేసినవా ఆర్టిఫిషియల్ ఛానలింగ్ అన్నది మనుషులు కూర్చొని ఇలాంటి పుస్తకాలు ఆర్టిఫిషియల్ ఛానలింగ్ అంటే నేనే ఊహించుకొని యా యా అందుకోసమే ఈ పుస్తకంలో అన్నీ రాశారనమాట ఏంటి అసలు సైకలాజికల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి మీరు నిజంగా సైకలాజికల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ సోర్సు 
అవన్నీ తెలియాలి అంటే అందుకోసమే నేను అందరికీ ఈ బుక్ ఎప్పుడు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తా చాలామందికి ద మెకానిజం ఆఫ్ ఛానలింగ్ ఏదో ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చేస్తారు కానీ దాని మొత్తం దాని సైకాలజీ దాని ఫిలాసఫీ దాని హిస్టరీ అంతా తెలిస్తే అది ఆథర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అందరూ ఛానలింగ్ అందరి మీద రీసెర్చ్ చేశాడు అనమాట సో మనకు నిజంగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సటిల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన వరకు ఆ బుక్లలో ఉన్న ఆ ఇన్ఫర్మేషను ఆ బుక్లో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు ఒరిజినలే నవకాంత్ ప్యూర్ సోల్ ఇంప్రెషన్స్ అయితే మనిషి దాన్ని స్వలాభం కోసం యూజ్ చేసుకోవడం ఎప్పుడు జరిగినే ఉంది చాలా మటుకు ఓకే సో ఏంటి ఆ తేడా అసలు నిజంగా మనము ఒక డెడ్ ఎంటిటీతో ఇప్పుడే సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళతో కళ్ళు మూసుకొని వాంతో మనం సంభాషించి అది ఛానలింగ్ అనుకుంటున్నామా లేదు నిజంగా ఈ లోకంలో వెలుగు నింపడానికి ఒక సోర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి నిజంగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకొని నిజంగా మన ఇగోని పక్కన పెట్టి ఆ వెలుగుని ముంగట వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఆ చాయిస్ మేకింగు ఆ యొక్క డిస్క్రిమినేషను ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇంకొకటి కూడా చాలామందికి ఉండే డౌట్ నేను కూడా అడుగుతా ఇప్పుడు కొంతసేపు కూర్చొని కొంతమంది ఆ మహోదర్ బాబా ఛానలింగ్ అయిందని కొంతసేపు మాట్లాడి రేపు మళ్ళీ కూర్చొని హనుమాన్ ఛానలింగ్ అయిపోయిందని మాట్లాడుతుంటారు మళ్ళీ ఎల్లుండి కూర్చొని మెడిటేషన్లోనో వాట వాళ్ళ ప్రాసెస్లో కూర్చొని ఇప్పుడు లాహిరి మహాశయ అని మాట్లాడుతుంటారు నాకు డౌట్ ఏంటంటే కొంతమంది అంటే మళ్ళీ పుట్టరా వాళ్ళు వీళ్ళకి ఎట్లా ఛానల్ అవుతారు అని డౌట్ వస్తుంటుంది అంటే పుట్ట అందుకోసమే ఈరోజు అందుకు మేం చేద్దాము అంటే లక్షణాలు ఏంటి ఒక నిజంగా మీకు రియల్ ఎంటిటీ నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే మీ ఒక ఉన్నాయా అన్న లక్షణాలు ఆ చాయిస్ మేకింగ్ ఆ బుద్ధి ఉంటే కనుక మనం ఈజీగా లొకేట్ చేస్తాం చూసారంటే ఒకే మాస్టర్ పేరు చెప్తారు ఐదారు ఊర్లలో వాళ్ళే ఛానలింగ్ అయిందని చెప్తుంటారు ఐదారు ఎందుకంటే చాలామందికి ది ల్యాక్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏంటంటే అందరికి మహోతర బాబా ఛానలింగ్ అయిపోతున్నారు టక్కున అంటారు కానీ ఎందుకంటే ఏది అబద్ధము అంటే నైంటీ పర్సెంట్ కారు అట్లా కానీ నిజంగా అవుతున్నారుకి కాని దానికి ఆ డిస్క్రిమినేషన్ కనుక మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తే మనిషికి తనకు తనకే తెలిసిపోతుంది దట్ ఈస్ వాట్ విల్ డిస్కస్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్స్ టుడే ఓకే ఏంటి ఛానలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఛానలింగ్ ఫస్ట్లో చాలామంది ఈ లోవర్ ఎంటిటీసు ఈ చనిపోయిన వాళ్ళది ఈ సబ్ కాన్షియస్ ఎఫెక్ట్ ఓకే వాళ్ళ మెకానిజం మీద హోల్డ్ లేని వాళ్ళందరూ ఛానలింగ్లో ఉన్న లక్షణాలు ఏంటి నిజంగా మీరు హయ్యర్ సోర్స్తో కనెక్ట్ అయితే ఉండే లక్షణాలు ఏంటి ఈ రెండింటి యొక్క మధ్యలో భేదం కనుక మనకు అర్థమైతే మనకే తెలిసిపోతుంది ఓకే ఫస్ట్ది యూ డు నాట్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఛానలింగ్ నువ్వు అన్నట్టు అందరికీ ఎవరు వెళ్తున్నారో కాదు ఇప్పుడు ఎవరో నీకు ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు నీ మనసుని పాడు చేసి నీ ఇమోషనల్ బాడీని పాడు చేసి నువ్వు ఏదేదో భాషలు మాట్లాడుతూ అది దాని నుంచి లేచేసి ఆ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత నీ మీద నీకు కంట్రోల్ లేకుండా జరుగుతుంది అంటే కనుక మీరు ఆలోచించాలి అది ఓకే ఓకే ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అంట ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఉందా లేదా మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు ఆలోచించండి మీరు ముంగట్టు వాళ్ళకి చెప్తున్నారు సరే మీకు అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రభావం టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత తెలుస్తుంది ఫస్ట్ మీకే ఈ ఛానలింగ్ చేసిన వాళ్ళకు మీ మెకానిజం మీద మీకు కంట్రోల్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ అండ్ ఒరిజినల్ ఓకే మీ మీద మీకు కంట్రోల్ తప్పిపోతున్నారు యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఓకే ఓకే సోల్ ఇంప్రెషన్ అయితే కనుక ఆ కంట్రోల్ అంత మీ మీద మీకు ఉంటుంది ఈ లోవర్ ఎంటిటీస్ తోటి ఈ లోవర్ సైకిక్స్ తోటి ఈ మీడియం షిప్ల తోటి మీ మీద మీకు కంట్రోల్ లే లేక జరుగుతుంది ఊగిపోవడం అవన్నీ ఇంకా కంట్రోల్ లేదు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా ఓకే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే కంట్రోల్ ఉంటే ఆ కంట్రోల్ మానసికంగా మీ మనసు మీద మీ భావాల మీద ముంగటోళ్ళని కూడా మీరు నిజంగా వాళ్ళ చైతన్యం విస్తరించి అని చేస్తుంటే మీకు కంట్రోల్ ఉంటుంది లేదు మీకు పేరు ప్రతిష్టలు కావాలి ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఫస్ట్ సిమ్టమ్ అది లక్షణం రెండవది యూ డు నాట్ నెసరీ అండర్స్టాండ్ ద మెటీరియల్ యూ రిసీవ్ బట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ బ్లైండ్లీ ఏందో వస్తుంది అది నీకు అర్థం కాదు నువ్వు ముంగటి వాళ్ళకి చెప్తుంటే ముంగటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు కానీ ఏదో ఒక గుడ్డి నమ్మకంతో చేస్తున్నారు ఓకే లేదు ఇప్పుడు వరకు ఉన్న నీకు తెలిసిన ఎంత ధ్యాన అనుభవాల కన్నా మించిన పాయింట్ ఆ దాంతో ఉంది అంగీకరించు నీకు అన్నీ తెలిసినవే ఇంకో కోణం నుంచి చెప్పావు ఎందుకు నువ్వు అంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అంత బ్లైండ్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఏదైనా కొత్తది నిజంగా వచ్చిందా ఈ భూమి మీద లేని ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక శాస్త్రంలో లేని సూత్రం ఏమన్నా మీకు
సరే ఇవి కొత్త కోణంలో చూపెట్టారు కొత్త అవగాహన ఇచ్చారు అని అనుకుంటే ఇక ఇక్కడనో మనం చెప్పుకున్నదే అదే చెప్తూ ఉంటారు దానికి వేరే పేరు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అదే టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ అనేది మళ్ళీ కొత్తగా ఛానల్ అయ్యి చెప్తే ఏముంది సో బ్లైండ్గా నమ్ముతున్నారా ఫస్ట్ది ఏంటి కంట్రోల్ ఉండదు రెండు బ్లైండ్గా ఏదో జరుగుతుందని ఉన్నది ఛానలింగ్ ఓకే మూడవది ద మెటీరియల్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అడిషన్ టు ద టీచింగ్ కొత్తది ఏమి ఆడగాలే రిపిటీషనే ఏదో ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కింద చెప్పింది మళ్ళీ 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 ఇంకొక పేరు మార్చుకొని ఇంకో మైండ్ గేమ్ మైండ్ వచ్చి ఓకే నాలుగవది వాట్ ఈస్ ఛానల్ ఈజ్ మెయిన్లీ సెపరేటివ్ అండ్ హైట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ బిహైండ్ ప్రాఫెసీస్ ఎప్పుడు కూడా ఆ ఛానలింగ్ అన్నది నీ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసమో నీ సెపరేట్ ఇంట్రెస్ట్ కోసమో నువ్వు చేస్తున్న గేమ్ లాగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళని ఒక పది పేజీలు ఒక గంట సేపు లెక్చర్ లో మొట్టమొదటి లైన్ కి లాస్ట్ లైన్ కి గనక నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసి శాస్త్రీయంగా గమనిస్తే మొదటి లైన్ లో చెప్పినది ఆఖరి లైన్ లో వాళ్ళే అది రాంగ్ అని చెప్తుంటారు అవునా ఆ కాంట్రడిక్టరీనెస్ ఉంటుంది ఆ వ్యతిరేకత ఓకే ఫస్ట్ ఇది చెప్తారు అదే తప్పంటారు అదే తప్పని లాస్ట్ లోకి వచ్చి చెప్పాలకు విన్న వాళ్ళకి ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని అర్థం కాకుండా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు అది కరెక్టా తప్ప ఆ కాంట్రడిక్టరీనెస్ ఉంటే అది ఛానలింగ్ మెటీరియల్ నవ్వక అంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ సోడిక్టరీ ఉంటే ఉంటే ఆ కాంట్రడిక్టరీనెస్ ఉంటే గనక ఇట్ ఈస్ నాట్ సోల్ ఇంప్రెషన్ ఓకే ఓకే నేను అంటాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీటింగ్ స్టార్ట్ కాగానే నవ్వకాంత్ దేవుడు అంట ఐదో స్టేట్మెంట్లో కాదు నవ్వకాంత్ దెయ్యం అన్నాను అనుకో నీలో లోపం లేదు నాలో నా నేను ఏదో నా మోటివ్ వెనక పెట్టుకొని కాంట్రడిక్టరీనెస్ చూపెడుతున్నాను అన్నది కన్ఫ్యూజన్ ఓకే సో పీపుల్ నీడ్స్ టు చెక్ ఏ ఛానలింగ్ బుక్ ఏ సోల్ ఇంప్రెషన్ బుక్లో అయితే కాంట్రడిక్టరీనెస్ లేదో అది చదవండి ఓకే మీరు కాంట్రడిక్టరీనెస్లో ఉండి ఒక మనిషి దగ్గరకు వచ్చి మీ కాంట్రడిక్టరీనెస్ని దాచుకొని వాళ్ళ ఇద్దరు ఛానల్స్ మధ్యలో ఎవరు రైట్ అని అడగటము ఇది రాంగ్ క్వశ్చన్ ఈ స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంత తెలివైన పరువులు ఉంటారంటే మన దగ్గర క్వశ్చన్ అడుగుతారు వాళ్ళ దగ్గర క్వశ్చన్ అడుగుతారు మనం చెప్పిన ఆన్సర్ ఈయన ఇలా అన్నారు ఆయన అలా అన్నారు అంటారు కానీ మీలో కాంట్రడిక్టరీనెస్ ఉందా అది తొలగించేది ఏదన్నా సోల్ ఇంప్రెషన్ బుక్ మీకు వచ్చిందా అన్నది మాత్రం అడగరు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ ఇక్కడ మాటలు అక్కడ ఆ కాంట్రడిక్టరీనెస్ పెంచుతున్నారు అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూజ్ అండ్ ఎనీ కాంట్రడిక్టరీ మెటీరియల్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఫర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా నీకు నాకే కాదు ఏ దేశంలో ఎవరికైనా ఆ కాంట్రడిక్టరీనెస్తో ఆ వ్యతిరేక భావాలతో ఉన్నవి మనం కనుక పంచినాం అంటే అదే మనకు వస్తుంది సో కూర్చొని ఎంత ఎరుకగా ఉన్నాము ఎంత మనకు సోర్స్ మీద గ్రిప్ ఉన్నది దట్ ఈస్ వాట్ ఏ సోల్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్ సెన్సిటివ్ ఈస్ దిస్ ఏరియా ఈ ఏరియాని మనము అన్సైంటిఫిక్ గా చూస్తే వచ్చే కష్టాలే ఇవన్నీ అందరికి ఛానలింగ్ అయిపోవడం అంటే అదే అయితే మీరు ఇప్పటిదాకా మీరు చదివిన ఛానలింగ్ బుక్స్ లో మీకు బాగా నచ్చిన బుక్ ఏంటి చెప్తున్నాను కదా నాకు ఏ టార్కమ్ సరడేరియన్ బుక్లు ఓషో బుక్లు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఛానలింగ్ చేయద్దని రాస్తారు ఓకే ఛానలింగ్ అనే పదం లేదు నేను చదివిన పుస్తకంలో దానికి ఇంకొక పర్యాయ పదం ఏంటంటే సోల్ ఇంప్రెషన్కి ఛానలింగ్ కాకుండా ఇంకొక పదం ఉంది నవ్వకాంత్ డౌన్లోడబుల్ బుక్ ఓకే అది నీకు న్యాచురల్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది పైన నుంచి సోర్స్ నుంచి సోర్స్ నుంచి అది ఛానల్ కాదా ఎవడు ఆ డౌన్లోడెడ్ అనే పదం వాడాడే గోయింగ్ డీపర్ అంటే పలాని మాస్టరు అట్లానే చెప్పడానికి లేదు సృష్టి నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతుంది సృష్టి నుంచి డౌన్లోడ్ అయ్యే బుక్ గోయింగ్ డీపర్ పేరు లేదు అంటే రామ్ తాను ఏం పేరు లేకుండా వచ్చిన బుక్ గోయింగ్ డీపర్ ఆంతరేపు లోతులు ఆ పుస్తకం అక్కడ ఇక్కడ కూడా ఆ పదమే వాడాడు నవ్వు కొత్త పదం కొత్త డౌన్లోడ్ సోర్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ అదే మనకు సర్వర్ నుంచి అంత డౌన్లోడ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంత పెద్ద కాస్మిక్ సర్వర్ నుంచి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు డౌన్లోడ్ కాదు మనకు నెట్వర్క్ కనుక చక్కగా కరెక్ట్గా ఏర్పరచుకొని మన అన్ని జీవితాలలో ఈ ధ్యాన సాధన చేయాల్సిన సాధనలు చేస్తే ఏది డౌన్లోడ్ కావాలో అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అడుగుతారు శాస్త్రజ్ఞులు if 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 you can download from a server which is there in america here you can download why not inside you can download it yeah that is what study it scientifically mm. that is the right word mal aa padam evaru maatladaru ipudu channeling antaru okay soul impression annaru endukante chadavam nerchukunnam kabatti 
లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్ వర్డ్ ఏంటి దానికంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ ద కాస్మాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్ చూడండి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మానవాళ్ళ మీద ఎంత ఉందో మీకు ఎంత సృజనాత్మకత మీరు సృష్టించే కళ ఒక క్రియేటివ్ సాంగ్ ఒక క్రియేటివ్ స్క్రిప్టో ఏదన్నా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇఫ్ చాలామంది కథలు రాస్తారు కూడా అట్లనే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ మెకానిజం చాలా మంది రైటర్లు రాత్రి పడుకొని కళ కానీ పొద్దున కథ రాస్తుంటారు ఎందుకు చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్కి వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్లాంక్గా ఉన్నప్పుడు లిరిక్ రైటర్స్ని కానీ ఎవరినైనా చూడు నవర్ రహమాన్ ఎవరైనా ఏఆర్ రహమాన్ టూ అవర్స్ మెడిటేషన్ చేసి సూఫీ మెడిటేషన్ దాని తర్వాత మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తారు అంటే ఎంటీనెస్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తా అంటాడు మ్యూజిక్ హౌ బ్యూటిఫుల్ దట్ వర్డ్ ఇస్ డౌన్లోడ్ మెడిటేషన్ మేక్స్ యూ డౌన్లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఇష్యూస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ and you cannot see these two things separately channeling separately or uh, soul impression separately or uh, download separately natural ga jarugutunna process enta impact untundi andariki how much karma and service yes is to know that those are the factors you need to remember mm. not about identity crisis or boosting or you getting a position that నువ్వు ఎంత పెద్ద channeling claim చేసుకుంటావో అంత impact unte ganaka you will be happy otherwise you will land in a mental hospital <laughs> so be aware of that endukante manam buddhi ni vichakshana gyanam ni daatesi edo cheyalani bothunama ee rendu ti kuda pariganalaku teesukoni chestunama anna koochan aalochiste prathi manishiki telisipothadi manam em chestunamo enduku chestunamo idi oka 200 years impact undadani chestunaru ante ganaka right next 200 years next 200 years ki లేదు ఈ రెండు ఇరవై రోజుల్లో రెండు గంటల్లో మీకు మీకే మీరు చెప్పింది అసహ్యం వేస్తుంది అంటే కనుక థింక్ ద ఛానల్ డెవలప్స్ వానిటీ అండ్ స్ట్రాంగ్ ప్రైడ్ ఓకే ఇది చాలా మంది దగ్గర గమనిస్తుంటాము ఓకే అతిశయముతో అతిశయంని జయించి నువ్వు ఆత్మ పదార్థంకి కనెక్ట్ అయ్యి అందరికీ ఇస్తున్నావా నీలో అహంకారం పెరుగుతున్నది అన్నది మబ్బు పెట్టేసుకొని లేదు లేదు రైట్ అనుకుంటున్నావా దట్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ థింక్ Use how subtle it is. Okay. That is what I say. Mem 1995, lo, conversation with God Sadhu in Tarvata, we never judged. Mm. Book is good, helpful. Mm. In this case, the definition of soul and feeling is not the same. If you read Neil Donald Walsh's book, you have a little bit of a little bit. Okay? ఆ కొత్త అర్థాలు ఏంటి అన్నది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ చూస్తే ఇప్పటికి అన్ని దేశాలలో ఆ బుక్ని చదివి ఎంతో మంది డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడ్డారు ఆ బుక్ చదివి ఆ బుక్లు చదివి కాన్వర్జేషన్ విత్ గాడ్ హోమ్ విత్ గాడ్ అన్ని బుక్లు చదివి అది నిజమైన సోల్ ఇంప్రెషన్ నేను ఇలా చేశాను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత లేదు నాకునైన డిప్రెషన్లో పోతున్నాను యూ థింక్ అబౌట్ దట్ Neil Donald was the downloaded information, right? Downloaded. It's like it happened. Yeah. Because in this book, even that is uh, investigated. Oh. Okay. Neil Donald Walsh, CWG and her conversation with God series. Yes. The message of a channel is not engineered beautifully. It's not the same as the soul. Okay. Okay. Avi Lakshanalu. Okay. A channel does not live up to the standards he tries to present. అదంతా ముందు రోజుల కోసమే అని వాణి జీవితంలో మాత్రం వాడు ఏమి అది పాటించాడు ఎవరు ఛానలరా ఛానలర్ పాటించాడు పాటించాడు అది ఒక లక్షణం వేరియస్ నర్వల్ నర్వస్ ప్రాబ్లమ్స్ అపియర్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఛానలింగ్ 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 చేసిన తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే ఎవడైతే ఈ లోవర్ ఛానలింగ్ చేస్తాడో వానికి లోవర్ ఛానలింగ్ చేస్తే ఆ నర్వస్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి లోవర్ ఛానలింగ్ అయితే లోవర్ ఛానలింగ్ అయితే సోల్ ఇంప్రెషన్ చేస్తే అవన్నీ ఆపోజిట్ ఓకే a result of channeling the sex organs feel over stimulation ah endi mm. sexual organs over stimulate aithe ee channeling uh, lower channeling cheste okay when the entity stop using the channel for various reasons they damage the channel totally degenerate him before leaving him hmm ardham aitha nenu edo entity natho maatladutundi maatladutundi anukunta 2 months tarvata adi maatladam natho aapesindi avunu mari nee paristhithi enti నరకమే ఇవన్నీ ద ఛానల్ హ్యాస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ వెరీ సటిల్ వే టు నేను కూడా చూసా కొంతమందికి నా లోపల ఏదో వచ్చింది మాట్లాడింది దేవుడు అంటారు పడిపోతారు ఇంకా పడిపోయి ఐదారు గంటలు లేవరు సో జనరల్గా వాళ్ళు ఆ డిస్టార్షన్ ఉంటుంది అనమాట వక్రీకరించడానికి చేస్తుంటారు ఈ లోవర్ ఛానల్ ఇది ఈ లక్షణాలు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు సోల్ ఇంప్రెషన్ లక్షణాలు చూడు 
ఎందుకంటే రెండు తెలియాలి కదా నెలకాంత ఇది వచ్చి లోవర్ ఛానలింగ్ లోవర్ ఛానలింగ్ లక్షణాలు లోవర్ ఛానలింగ్ అంటే మనకి జనాలకు అర్థమైన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే కనుక ఏదో నెగిటివ్ ఎంటిటీ నెగిటివ్ ఎంటిటీతో చనిపోయిన వాళ్ళతో సంభాషించే నెగిటివ్ ఎంటిటీస్ ఇప్పుడు చనిపోయిన రీసెంట్ గా చనిపోయిన వాళ్ళ ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళతో వాళ్ళతో డార్క్ ఫోర్సెస్ తోటి చేసేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం నిజంగా ఆత్మ పదార్థం నుంచి సోర్స్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయి ఈ రెండు లక్షణాలకు మీరు గనక బేరీ చేసుకుంటే మీకే తెలిసిపోతుంది ఎవరెవరు ఏంటి ఏ బుక్లు చదవాలి ఎందుకు చదవాలి ఓకే ఇట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఇట్ నీకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చేది ఏదైనా సోల్ ఇంప్రెషన్ చదువుతున్నప్పుడు స్ఫూర్తి కలగాలా ఆ ఛానలింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా నీకు నీకు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ అయ్యింది నువ్వు వింటున్నావు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు గోయింగ్ డీప్ గోయింగ్ డీపర్ బుక్ చదివాము ఓకే రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆంతర్యపు లోతులు ఆంతర్యపు లోతులు ఆ బుక్ చదివినది ఇప్పటికీ ఎప్పుడన్నా లోగా అనిపించినప్పుడు ఆ పుస్తకంలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని ఇంకొకసారి నమనే నెమరేసుకుంటే గంట సేపట్లో బయటపడిపోతాం దట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ అర్థమవుతున్నాయా ఇప్పుడు సేత్ సబ్జెక్టు ఏంటి యు క్రియేట్ యువర్ రియాలిటీ అన్న దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఒక ఐదు వందల బుక్కుల యొక్క సారాంశం ఆ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఆయన దాన్ని అంత కండెన్స్డ్గా ఎలా రాశాడు అన్నది ఆలోచిస్తే మన మైండ్ ఇంత బ్రాడ్ అయిపోతుంది అర్థమవుతుందా ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అన్నది దాన్ని నువ్వు ఒక్కసారి మెమరీ గుర్తు తెచ్చుకుంటే నీకు ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది దట్ ఈస్ సోల్ ఇంప్రెషన్ రెండవది ఇట్ ఛార్జెస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇన్క్రీజెస్ ఇస్ క్రియేటివిటీ నేను ఎప్పుడు ఛార్జ్లో ఉంటుంది నేను సృష్టించే నైపుణ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ గుర్తొస్తాయి ఆ సొల్యూషన్స్ గుర్తు రావాలని నీకు వచ్చిన ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి సొల్యూషన్స్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు అందరికీ సొల్యూషన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ని చూసి నువ్వు హాయిగా అరే నా యొక్క సృష్టించే నైపుణ్యంతో ఇంతమందిని సంతోషపెట్టాను అని నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తావా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తావా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తావు అది సోల్ ఇంప్రెషన్ మూడవది ద మ్యాన్ బికమ్స్ మోర్ మ్యాగ్నెటిక్ సేత్ లెవెల్ సబ్జెక్టు రామ్తా లెవెల్ సబ్జెక్టు కాన్వర్జేషన్ విత్ గాడ్ సబ్జెక్టు ప్లీడియన్స్ని ఛానల్ చేసే సబ్జెక్ట్ని నువ్వు కనుక ఛానల్ చేస్తుంటే నువ్వు పెద్ద అయస్కాంతం అయితే కానీ నీకు ఆ సబ్జెక్ట్ నీ దగ్గర రాదు అందరు అట్రాక్ట్ అవుతారు నువ్వు ఇంట్లోనే చిర్రు బురులు ఆడుతుంటావు పక్కన వాళ్ళతో కొట్లాడుతుంటావు నీకు ఎందుకు వస్తుంది చెప్పు కరెక్టే అది ప్రతి మనిషిని కూడా మనము నువ్వు చేయలేవు చేయలేవు అని చెప్పడం కాదు నిజంగా నువ్వు ఆ స్థాయి ప్యూరిటీ మన ప్యూరిటీలో నీ యొక్క హృదయము నీ యొక్క మనసుని నువ్వు ప్యూరిఫై చేసేసుకుంటే ఎవరికైనా అయితే ఈ సోల్ ఇంప్రెషన్ ఇది ఎప్పుడూ ఉంది భూమి మీద కానీ దాంతో ఉన్న ఆ శాస్త్రీయ కోవని మర్చిపోయి ఏదో ఒక లేయర్ని కప్పేసుకొని అదొక ఫ్యాషన్ లాగా కావద్దు అని ఆ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఈ బుక్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం మనం అందుకోసమే ఆ బుక్ మీద కూడా ఛానలింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆన్ రిసీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పారానార్మల్ సోర్సెస్ ఓకే ఇది ఇంకా వైడ్ ఓపెన్ ఇంకా కమింగ్ ఇయర్స్లో దీని మీద ఇంకా ఎక్కువ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కూడా జరుగుతుంటుంది ఓకే అండ్ ఒరిజినల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఒరిజినల్ నవకాంత్ ట్రూ డూప్లికేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డూప్లికేట్ అండ్ ఇఫ్ లెట్ అస్ మేక్ దిస్ ఛానలింగ్ ఏ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ సో దట్ హ్యూమానిటీ విల్ గెట్ అప్లిఫ్టెడ్ ఇది మెయిన్ గా బుక్ లో ఆ బుక్ అండ్ సోల్ ఇంప్రెషన్ డీల్స్ విత్ హోల్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమానిటీ ఏదన్నా నీకు సోల్ ఇంప్రెషన్ ఛానలింగ్ డౌన్లోడ్ అయితే నీకు పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఇస్తుంది ఒక కాన్సెప్ట్ మీద ఓకే అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇరగొట్టి ఇరగొట్టి నీకు అవగాహన ఇయ్యదు ఇస్తే పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఇచ్చేదే సోల్ ఇంప్రెషన్ ఒరిజినల్ డౌన్ డౌన్లోడెడ్ సబ్జెక్ట్ మళ్ళా ఒక ఛానల్ మీద నీకు పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఇస్తుంటే కనుక ఫాలో దట్ అసంపూర్ణంగా వెళ్తుంటే కనుక థింక్ అపౌట్ దట్ ఎందుకంటే అది మీకు నష్టం ద సోల్ ఇంప్రెషన్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ న్యూ టీచింగ్ ప్రతిసారి వాళ్ళు ఏదన్నా చెప్తే ఒక కొత్త అది చెప్తూ ఉంటారు ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ సోల్ ఇంప్రెషన్ సోర్స్ మూలానికి మూలం ఏంటి అంటే అనంతం ఓకే ఇక్కడేమో మనం ఎప్పుడు కూడా అనంతం అన్నది మూసేసుకొని కూర్చొని ఉంటాం మైండ్ లిమిటెడ్ ఓకే మన క్రియేటివిటీ లిమిటెడ్ ఆ స్పేస్ నుంచి వచ్చేదేమో అన్లిమిటెడ్ ఇన్ఫినిట్ ఆ ఇన్ఫినిట్ నుంచి నీకు ఎప్పుడన్నా తరిగిపోతుందా కరిగిపోతుందా వాళ్ళు ఎన్ని కోణాలైనా చెప్పగలరు నిజంగా మనము అంత సోల్ ఇంప్రెషన్ లెవెల్లో ఆ అనంతంని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేది సోల్ ఇంప్రెషన్ ఓకే మనం ఫైనేటా అనంతమా అనంతం అనంతము అనుకున్నప్పుడు నిజంగా అనంతం లాగా కాండి రైట్ మళ్ళీ
నిజంగా ఆ సోల్ ఇంప్రెషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక వస్తుంటే ఒక మనిషిలో ఆ వ్యవస్థలో ప్రాణశక్తి పెరుగుతుంది ఓకే ప్రాణశక్తి పెరుగుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా చెక్ చేసుకోండి ప్రాణశక్తి నీకు రోజు రోజు పెరగాల అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది అతనికి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ అదే కదా ఈ సృష్టిలో ఈ మానవాళిలో ఏది ఉంటే నువ్వు అన్ని పనులు చేయగలవు ప్రాణశక్తి ప్రాణశక్తి ఉంటే ఏదైనా చేయగలవు ప్రాణశక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు నువ్వు న్యాచురల్గా ఎప్పుడైతే మూలంతో నువ్వు అనుసంధానమై ఉంటావో కనెక్టింగ్ విత్ సోర్స్ కనెక్టింగ్ విత్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి వచ్చినప్పుడు నీకు ప్రాణశక్తి ఉండాలి కదా నీకు ఒక మెటీరియల్ వచ్చింది భూమిని అంతా మార్చు అన్నావు రెండు రోజులు నువ్వే ఇంట్లో నుంచి కదలవు అప్పుడు నీ దగ్గర ఏం లేదు ప్రాణశక్తి లేదు ప్రాణశక్తి లేనప్పుడు నీకు ప్రాణశక్తితో ఫస్ట్ తెచ్చుకొని తర్వాత ఆ మెటీరియల్ని వాడుకో ఈ గాడ్ ద పాయింట్ ఎస్ నీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బ్లూ ప్రింట్ వచ్చింది అవక ఆ బ్లూ ప్రింట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ భూమి అంతా ఆనందం అవుతుంది ఓకే అప్పుడు ఆ మనిషికి ఏం కావాలా ఎనర్జీ కావాలి ఎనర్జీ కావాలా ఆ ఎనర్జీ ఉంటేనే కదా నీవు ఆ బ్లూ ప్రింట్ని తీసుకెళ్ళేది ఇప్పుడు పత్రి గారికి ప్రాణశక్తి ఉండి ధ్యానంని నమ్మి ప్రాణశక్తిని చేసి సేద్ బుక్కులు చదివినందుకు ప్రాణశక్తి వచ్చినందుకు ఇవన్నీ పనులు చేస్తున్నాడా ఇంట్లో కూర్చొని ఇవన్నీ చేశాడా ప్రాణశక్తి వచ్చిన తిరగలుగుతుంది మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా నిజంగా నువ్వు అంత పై లోకాల నుంచి అంత ఛానలింగ్ మెసేజ్లు వస్తున్నప్పుడు నీకు ప్రాణశక్తి కూడా ఆడైతే నువ్వు భూమిని మార్చేయగలవు కదా నీకు అప్పుడు నీకు కొట్లాటలు ఎందుకు మనస్పర్ధలు ఎందుకు వాడు వీడు నీకు పడరాటకపోవడం ఎందుకు మళ్ళీ ప్రాణశక్తి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారా మీరు ఫేమస్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారని దయచేసి మీరే ఆలోచించుకోండి ప్రాణశక్తి ఎంత ఇస్తే నీకు అంత ఇవ్వబడుతుంది అవునా కాదా పంచుతే పెంచబడుతుంది అని మనమే చెప్తున్నాము మళ్ళీ పంచుతున్నారా అని ప్రశ్న వేసుకొని దాని జవాబు తెచ్చుకోవడంలో ఎంత సమయం పడుతుంది అవకాంత మీ గ్లామర్లు పెంచుకుంటున్నారా ప్రాణశక్తి పెంచుకుంటున్నారా అని ప్రశ్న మేము అడగటం కరెక్ట్ కాదు మీరు మీరు వేసుకుంటే ఏది రైటు ఏది వెలుగుకు తీసుకెళ్ళేది ఏది చీకటిలో దాక్కున్న వల్ల తేడా తెలిసిపోతుంది సోల్ ఇంప్రెషన్స్ నెవర్ మేక్ సెల్ఫ్ క్లెయిమ్స్ సెల్ఫ్ క్లెయిమ్ చేయదు నేనే ఇదంతా చేశాను అని టైం వేస్ట్ చేసుకోరు అంటే నేనే తోపు అని చెప్పరు చెప్పరు నేనే తోపు నాకు అంత లేదు కానీ అది ఆడంబరాలు హంబుల్నెస్ ఉంటుంది హంబుల్నెస్ ఉంటుంది ఆ హానెస్టీ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఆ వేరే వాళ్ళ పనులు నేను చేశాను అని చెప్పుకోవడం అన్నది ఈ సోల్ ఇంప్రెషన్స్లో ఉండదు యూనిటీ ఉంటుంది అండ్ దోస్ హూ రిసీవ్ ఇంప్రెషన్స్ ఆర్ హైలీ ఆర్గనైజ్డ్ నీకు స్పిరిచువాలిటీ నీ బిహేవియర్లు ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే నువ్వు ఒక ఆరు నెలలు ఒక ప్రణాళిక వేసుకుంటే ఆర్గనైజ్డ్గా చేసుకుంటావు అని అవకాశం ఇష్టం వచ్చినట్టు నీకు నీకు నీ ట్రైన్ టికెట్ నీకే తెలీదు నీ బస్ టికెట్ నీకే తెలీదు కానీ లోకంని బాగా చేసేయడానికి బయలుదేరుతావా ఆర్గనైజ్డ్గా ఆర్గనైజ్డ్ నిజంగా నా మనసు అంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉందా నా ఇమోషన్స్ అంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నాయా నా నేను పనిచేసే ఆఫీస్లు అన్నీ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నాయా దానికి ఆ ఆర్గనైజ్డ్గా పనిచేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేది సోల్ ఇంప్రెషన్ ఓకే నీ డిస్ఆర్గనైజ్డ్ యాక్టివిటీస్ని అంతా ఒక దుప్పటి కప్పేసి నేను ఆర్గనైజ్డ్ అని చూపించుకుంటే ఛానలింగ్ మెటీరియల్ ఛానలింగ్ అంటే లోయర్ లోయర్ వెన్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ సోల్ ఇంప్రెషన్ హిస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఎక్స్పాన్స్ గ్రాడ్యువలీ నువ్వు విస్తరిస్తూనే పోతుంటావు క్షీణించకపోవు ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ రేపు పోలాండ్కి వెళ్తావు ఎల్లుండి పాకిస్తాన్కి వెళ్తావు ఈ నీ యొక్క సబ్జెక్ట్ని వాళ్ళకి ఇస్తావు వస్తావు ఎందుకంటే నీకు అంత అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ నుంచి ఉంది కాబట్టి ఓకే ఈ డస్ యువర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఆర్ యువర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ డే బై డే ఈస్ వాట్ పీపుల్ షుడ్ థింక్ చెక్ చేసుకోవాలి చూడు ఈ ఈ ఇట్లాంటివి చేస్తే నువ్వు ఎప్పుడు ఎదుగుతూనే ఉంటావు ఓకే కొత్త కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్తో సోల్ ఇంప్రెషన్తో నీకు ఇంట్యూషన్ బాడీలో ఉండే ఆశ్రమాలు సప్త ఋషులతో కాంటాక్ట్లు వస్తాయి నీకు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేస్తున్నామా లేదు ఈగోలతో మాట్లాడుతున్నాము చనిపోయిన శవాలతో మాట్లాడుతున్నాము ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్ దిస్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిక్ యూనో ఛానలింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆన్ రిసీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ప్యారనార్మల్ సోర్సెస్లో అంత రీసెర్చ్ చేసి రాశాడు మళ్ళీ మీ స్వాధ్యాయ యోగాలు ఇది చూపెడుతున్నాము ఈ బుక్ కొనుక్కుంటారో తెప్పించుకుంటారో చదివి కొంచెం బేసిక్స్ నేర్చుకొని తెలుసుకోండి ఏవి ఎక్కడ కరెక్షన్ చేసుకోవాలా ఎక్కడ మనము స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి ఎక్కడ మనము
సైకి అండ్ సైకిజం ఏంటి యాక్చువల్గా ఛానలింగ్ మీకు మెకానిజంలో అంత అర్థం కావాలి అంటే ఈ పన్నెండు వందల పేజీల బుక్ ఈ ఛానలింగ్ బుక్ చదివితే ఎవ్వరికైనా ఛానలింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అది న్యాచురల్లా ఏంటి ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది అన్న దాని మీద స్పష్టత రావాలంటే దయచేసి ఈ పుస్తకాలు చదవండి రెండోది కూడా చదవాలా నేను చెప్తున్నా కదా నవకాంత్ ఈ ఈ టాపిక్ మీద ఒక ఒక్క రూపాయి క్లారిటీ రావడానికి నాకు ముప్పై సంవత్సరాలు పట్టింది ఓకే ఎందుకంటే ఒక పక్కన మనమే జడ్జి నాట్ అంటుంటాం కానీ ఏంటి అసలు ఆ ప్రాసెస్లో జరిగే మెకానిజం మనకు మన కుతూహలంకి మనకు జిజ్ఞాస ఉండి అర్థం చేసుకోవాలంటే నా ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో నాకు బాగా స్పష్టత ఇచ్చిన పుస్తకాలు ఇవి ఓకే ఎందుకంటే ఒక వంద మంది ఛానలింగ్ పర్సన్స్ అందరినీ ఒక బుక్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాంతో సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్లో రాయటము సో ఆ పుస్తకం అంతా చదివి ఓహో ఏంటి ఏంటి అని అన్నీ తెలుసుకోవటము అట్లా మొత్తం ఛానలింగ్ లిస్ట్ చూస్తేనే మనము దగ్గర దగ్గర ఒక వెయ్యి మంది ఉన్నారు మనం అంతా ఈరోజు తెలిసిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాం కానీ చాలామంది ఉన్నారు తెలియని వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అవన్నీ పుస్తకంలో పొందుపరచు వెలుగు సైడు న్యూట్రల్ సైడు డార్క్ సైడ్ మూడు ఉంటాయి ఛానలింగ్కి సోల్ ఇంప్రెషన్కి డౌన్లోడెడ్కి ఓకే ఇది న్యాచురల్గా జరిగితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళకు ఒరిజినల్ సోల్ ఇంప్రెషన్స్ జరుగుతాయి ఈ మెడిటేషన్ చేయకుండా హార్మ్ఫుల్గా ఉండే వాళ్ళకి జరిగే వాళ్ళందరికీ ఈ యొక్క నెగిటివ్ సైడ్ నెగిటివ్ సైడ్ జరుగుతాయి సో దయచేసి మీరు సహజంగా కాండి ఫస్ట్ కొంచెం మెడిటేషన్ అలవాటు చేసుకొని అది కనుక స్పాంటేనియస్గా మీకు వస్తే కనుక అది మీ క్రెడిట్ లాగా తీసుకోకుండా అది అందరి బాగుకో కోసం మీ ద్వారా జరుగుతుంది అన్న అండర్స్టాండింగ్తో కనుక చేస్తే అది సోల్ ఇంప్రెషన్ లాగా ఉంటుంది దయచేసి ఈ యొక్క ప్రాసెస్ని మీ ఇగో ఇన్ఫ్లేషన్కి మీ ఇగోని పెంచుకోవడానికి మీ అతిశయాలు పెంచుకోవడానికి మీ ఫాలోవర్స్ని పెంచుకోవడానికి మీరు కనుక చేస్తే మీరే ఫలితాలు అనుభవిస్తారు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇప్పటిదాకా మనం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ద్వారా ఛానలింగ్ అంటే ఏంటి అసలు ఛానలింగ్లో ఉన్న డెప్త్ ఏంటి రియల్ ఛానలింగ్ని ఎలా కనుక్కోవాలి ఛానలింగ్లో నెగిటివ్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది పాజిటివ్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది మరియు హయ్యర్ సోర్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలా జరుగుతుంది ఆ లక్షణాలను ఎలా గుర్తించాలి అన్న ఎంతో అద్భుతమైన విజ్ఞానాన్ని జాన్ క్లీమో గారు రచించిన ఈ ఛానలింగ్ అన్న పుస్తకం అండ్ రీసెర్చ్ మెటీరియల్ ద్వారా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మనకు ఎంతో అద్భుతంగా తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ పుస్తకాన్ని చదివి ఇంకా డీప్గా ఛానలింగ్పై నాలెడ్జ్ పొందాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మీ తరపున నా తరపున ఇంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ఇంత అద్భుతమైన పుస్తకాలను మనకు పరిచయం చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య